ce qui est extraordinaire, les frères sont comme ça. Ils te trouvent un verset, tu lui montres le verset, et puis c'est lui qui te fait le parti de ce verset-là. Un verset qu'il n'avait jamais lu auparavant. Tout en tout, on a été vrai. Tu avais déjà vu ce verset-là Bien sûr. Non, tu ne connais pas ce verset. Je connais ce verset. Non, non il, va, il va nous répondre. Je connais ce verset. En fait, ça, regardez, la suite dit quoi La suite dit quoi ah, ah, Je vois ce méchant. Ah, 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 il ne faut pas être méchant. 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 Ceux, du, ceux de la femme libre sont une alliance dont les fils sont de la royauté et ceux de la femme es, es, esclave sont de la servitude. Non, c'est comme ça le verset 7 est venu. Non, non c'est pas comme ça. Il dit c'est comme, comme ça le verset 7 est venu. La suite du verset. La suite. Non. Lui de la femme libre, de la femme esclave. On a vu, tout le monde a entendu. C'est ça que dit. Mais quand je dis la suite là, nous dit. La suite de ce verset là, nous dit. Les enfants dont l'alliance vient de Sarah, là, euh, eux là, sont des rois. Et les enfants dont l'alliance vient de Saga sont des servantes. Ils seront des serviteurs. Si tu veux, on termine, tu verras si on parle de servitude ou de royauté. Servitude et puis royauté, on a déjà lu. Le verset, qui, le verset 24. Pardon. Lui de la femme libre et l'un des liens seront la, la, la servitude. Donc, lui de la femme esclave, l'un sera la servitude. Et puis l'autre de la femme libre, oui. l'un sera la promesse. On a bien lu. Oui. Euh... Ça, lu. Oui. Mais là, il a dit que la suite parle de quoi Il a dit que tu connais le passage, non Mais moi, il a dit que tu as bien dit. Vous dites quoi Alors, nous avons un verset, et c'est lui maintenant. Je n'interprète pas le verset. Je t'ai dit ce qui est dans le verset. Je t'ai dit ce qui est dans le verset. Il s'agit de s'il te plaît. Il s'agit des femmes. Parce que tu as dit, non Oui. Il s'agit des femmes. Oui. Ok. Non, mais s'il aurait lu le 25, il aurait compris. Parce que le 25 détruit toute l'explication que tu as dit avant. C'est pour ça que j'avais dit jusqu'à 26. Toi, tu as lu un mot, tu as voulu faire ton exégèse. Mais c'est pas grave. Moi, je te, dis, je te dis juste pour aller jusqu'au bout. Tu sais, on suit, on suit l'interprète jusqu'au bout. Oui. La femme, tu m'as dit, c'est la femme qui était l'alliance de Dieu. C'est la femme. Donc, c'est Agar. C'est Agar. Par quel moyen Je te pose la question. Réponds-moi. Parce que quand on parle d'alliance, quand on parle d'alliance, qu'est-ce que ça veut dire l'alliance de Dieu Parce que là, le il m'a dit, moi, je voulais être gentil ici. Maintenant, moi, on va te demander maintenant. L'alliance, ça veut dire quoi, l'alliance de Dieu Qu'est-ce que ça veut dire Je t'écoute. Oui Parce que tu ne peux pas me dire que l'alliance de Dieu, c'est la royauté. Il y a des rois qui sont tombés dans la Bible et qui étaient des incrédules. Ce n'est pas par la royauté que tu fais une alliance de Dieu. L'alliance de Dieu est par quel moyen non, il ne faut pas rentrer dedans. Il faut pas rentrer dedans. Non, ça, on a, on a calé ça. On a calé ça. Tu as parlé de royauté, tu as parlé de serviteurs, n'est-ce pas Or, historiquement, entre Isaac et Israël, laquelle des descendants a été de la servitude Non, ça, c'est dans le verset 25 qu'il n'a pas pu lire. C'est pour, pour ça que Mohad a dit qu'il n'a pas tenu ce verset. Ah oui, parce que dans le, verset, dans le verset 25, la servitude a été expliquée. Toi, tu as donné une autre explication. C'est pour ça que moi, je t'ai dit, papa, moi, je voulais être gentil. Hein. Moi, je voulais être gentil. Aussi, ici, trois mois, je suis venu, on m'a donné la checker. Moi, je voulais être gentil. C'est eux qui ont voulu être méchants. Mais si maintenant, moi, on m'a donné enseignement, je te dis, je vais commencer comme ça. Donne-moi, c'est quoi l'alliance de Dieu C'est quoi l'alliance de Dieu si tu me dis l'alliance de Dieu est matérielle, fais très attention. J'ai un verset dans la poche ici. Là. Fais très attention à ça. Alliance de Dieu, ce n'est pas matériel. L'alliance de Dieu avec Abraham est représentée par la circoncision. Ça représente quoi Mais Regarde, je te demande de donner un indice, je reste encore gentil. L'alliance de Dieu, c'est quoi Il est très gentil. Il faut nous répondre, papa. Réponds-nous. L'alliance de Dieu, c'est quoi Si tu ne sais pas ça, là, on va... Ah, on va cotiser là, tu vas prendre cours, gratuit. Mais il faut nous dire l'alliance de Dieu, c'est quoi D'accord, mais je vais prendre un verset pour aller. Non, oui, il n'y a pas de souci. Mais réponds à la question. Oui, on va prendre, on va prendre. Laisse-le finir ici et puis on va prendre. Le frère là, il a, il a du mal. 
Mon frère, tu peux pas répondre l'alliance de Dieu, c'est quoi C'est d'être évité de répondre à Dieu. Réponds, le verset, tu le connais pas de tête Il veut répondre à Dieu. Ouais, réponds vite. S'il te plaît, réponds vite. On a pris 20 minutes avec toi. On a été gentil quand même. Il y en a d'autres qui attendent, ils vont froncer les sourcils. Mais ouais, vite. Mais trois questions. Dans les sourcils, il y a une question. Chaque mercredi, 16h, 18h. Vas-y. 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 Ah, le frère a du mal. Ah oh, là là. Alors, si tu l'as pas encore, tu te mets à côté encore quelqu'un d'autre. Le temps qu'il découvre le verset, il est temps de répondre. Ça aussi, on peut le faire. Si tu l'as pas encore, tu peux changer d'idée, encore quelqu'un d'autre. Et puis après, tu reviens quand tu peux converser. Ça va là, c'est le temps qu'on fait un peu. Tu vas d'abord te investir sur l'alliance. Donne-nous le verset, vas-y, donne-nous le verset. Donne-nous le verset. Fais vite, fais vite, s'il te plaît. Tu vas faire quoi Tu vas faire quoi Donc vous allez prendre le Genèse. On va rester tous dans le Genèse. Mon frère, s'il te plaît, fais vite. Au chapitre 15, plutôt. Genèse chapitre 15. Voilà. Genèse chapitre 15. Vous allez prendre la partie du verset 15. Vas-y, je t'écoute, lis. Genèse 15. Mais l'alliance de Dieu, je lis d'abord puis je réponds à la question. Mais je jugerai la, la nation à laquelle ils seront avec à servir. Et ils sorti, sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité de Améron n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici ce fut une fenêtre fumante et des flammes passantes entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit l'alliance avec Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta prospérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au grand au fleuve des Frates, le pays de Kenit, Kenny, des Kenisiens, des Camouniens. Non, non, on va, on va mettre un choqué, ok, mais t'inquiète pas, parce que lui, je sais, il a ça. Ouais. C'est bon T'as compris quoi C'est quoi je prends Oui. Il y a lu ce verset juste pour illustrer, en fait. Ok, donne-nous la réponse. Donne-nous la réponse, ça veut dire quoi Le sens un peu d'où pas. S'il te plaît, fais vite, mon frère. Fais vite, s'il te plaît. Fais vite. Il y, y a plein de gens qui attendent, on est resté 20 minutes avec toi, s'il te plaît, fais vite. On est resté 20 minutes parce que j'ai quitté, j'avais demandé, vous n'avez pas voulu. S'il te plaît, fais vite, mon frère. Vas-y frère, vas-y, 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 vas-y,
0506-800-800. Bonsoir, frère. Bonne arrivée. Bonsoir, frère. Bonsoir. Bonsoir, les frères. Bonsoir. Ok, je me présente. Moi, je suis. Je me nomme le frère Siatiti Nassis. Tout à l'heure, bon, je vous ai pris en cours. Hein. Lorsque je suis arrivé, le frère est en train de développer. Et il disait comme ça que. Chez les chrétiens. Bon, moi, je suis chrétien. Il disait comme ça que chez les chrétiens, il y a deux groupes. Il y a ceux qui. Qui prennent Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire Dieu, le Père Créateur, et à ceux qui font bon. Maintenant, chez vous les musulmans, Jésus est un simple prophète. Chez nous les chrétiens, Jésus est Dieu. Je m'explique, il est Dieu, mais il n'est pas le Père Créateur de toutes choses. Voilà. Parce qu'il est venu en tant que Fils de Dieu. Julius, ce que je viens de dire. Je suis un être humain. Je suis un homme. L'enfant que je mets au monde n'est pas un animal, c'est un homme comme moi. Donc du coup, Jésus étant engendré, c'est-à-dire il est sorti du Père, il a hérité de la divinité de, 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 de celui qui l'a engendré. Voilà, raison pour laquelle, lorsqu'il est venu en tant que fils de Dieu, Jean 1, verset 1 à 3 dit, « Au commencement était la parole, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et la parole ainsi de suite. » Donc, je m'appuie sur ce verset et je dis Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père créateur de toutes choses. Voilà. Donc, c'est mon développement qui est là. Ok. Voilà. Euh, déjà, il faut savoir que toi et moi, tous ici, nous sommes fils de Dieu si nous avons accepté. Je suis d'accord. Tu dis que c'est Dieu qui a assemblé Jésus. Oui. C'est Dieu qui a assemblé Jésus. Oui. Est-ce que c'est dans le sens étymologique, c'est-à-dire dans le sens compliqué, ou bien c'est dans le sens spirituel Dans le sens spirituel. Très bien. Ok. Si c'est dans le sens spirituel, mm -hmm. Dieu t'a engendré ou pas Dieu Non, Dieu ne m'a pas engendré. Alors, si Dieu ne t'a pas engendré, oui. Dis-moi comment Dieu a engendré Dans le sens spirituel. Je viens. Lorsqu'on prend, comme on appelle, Jean 17. À partir du verset 1 pour descendre, Jésus nous fait savoir qu'il avait une gloire auprès du Père avant de venir sur terre. Comment Dieu a engendré Jésus Je veux savoir. Ce n'est pas, pas une prophétie que Esaïe a donnée. Comment Dieu a engendré Jésus Non, mais ce n'est pas une prophétie que Jean Esaïe a donnée. Mais le comment Il dit la, la, la vieille. La vieille Pardon, va... Mon frère, j'ai compris. Okay. Tu as donné Jean 17. Euh... Ne fais plus jamais ça. Ok, alors on y va. Bon, D'abord, les gars, avant Jean 17. Euh... Avant Jean 17. Mais Jean 1. Jean 1. Il n'y a pas de souci, mon frère. Il n'y a rien dit. Prends Jean, chap... Oui, il n'y a pas de okay. souci. Regarde. Oh, Jean, prends Jean chapitre 14, verset 24. Ok. Lis ça, s'il te plaît. Non, mon portable est ainsi un frère peut m'aider. Lisez Jean 14, verset 24. Okay. Après, il y en a un qui me lit Matthieu chapitre 5, verset 9. Après, on va lire Luc chapitre 2. Le point, le gars, le point, la parole. Répète la parole. Qui répète Qui répète pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé. Répète, hein, Mohamed Répète, s'il te plaît. Le point, le gars, le point, la parole. Oui. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé. Ok. Lui, il s'est enlevé. Il dit la parole ne vient pas de lui, mais vient du Père. Oui. Est-ce qu'il est la parole au sens littéral Non. Je dis, je, Adam, au commencement était la parole. Ça, je viens, non, mais ne va pas vite avec moi, je viens. Ça, c'est la version de lui, c'est bon. Maintenant, lorsqu'on prend une nouvelle parole, lorsqu'on prend une parole vivante, il nous dit, au commencement était celui qui était la parole. Maintenant, je vais vous dire qui est celui qui était la parole. Je suis d'accord. Voilà. Je connais ça. Regarde, oui. regarde, oui. regarde. Voilà. regarde. J'ai très bien compris ton, ton verset. Okay. On mange ça tous les jours. Ok. Regarde. Quand on te dit la parole était Dieu, la parole est avec Dieu, j'ai te donné le sens dans Jean 14, 24. C'est-à-dire que quand Jésus parle, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle. Parce qu'il ne parle pas de sa tête. C'est la révélation. Je te donne le sens. C'est ça que je suis en train de te dire. Maintenant, regarde. Je vais te demander encore autre chose. Quand Jésus meurt, la parole de Dieu meurt Non, la parole de Dieu ne meurt pas. Donc quand Jésus meurt, oui. je répète, oui. quand Jésus meurt, oui. Jésus est la parole oui. au sens littéral. Oui. Bon, je quand je... il meurt, voilà. Voilà. la parole meurt. On va, on va finir les paroles. Oui. C'est-à-dire, chez vous, lorsque j'ai dit au commencement était la parole, chez vous, c'était la parole parler un son. Je n'ai pas dit ça. Mais, mais, Moi, mais, pas mais, dit mais ça. quand tu me dis la parole de Dieu meurt, c'est-à-dire. Regarde, 
toi tu me dis que Jésus euh... c'est la parole. Oui. Regarde, dans le sens que Jésus c'est la parole, c'est l'attribut de Dieu. Je, suis... je voilà. connais ça. Voilà. Mon frère ne te fait pas tout ça pour moi. Ça fait 10 ans, 12 ans que je connais ça, mon frère. Pas le okay, Maintenant, l'attribut de Dieu, il est éternel. Mm -hmm. L'attribut de Dieu n'a pas de commencement, mm -hmm. n'a pas de fin. Okay. L'attribut de Dieu mm -hmm. n'est pas concerné par la mort. Mm -hmm. Si tu dis que Jésus, c'est la parole dans le sens l'attribut, lorsqu'il meurt, tu dis que la parole de Dieu meurt. Mais... Est-ce que je me fais comprendre ici Écoutez. Est-ce qu'on est 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 qu me comprend ici si tu prends ça comme attribut, si tu prends ça comme attribut, euh, tout à l'heure tu as donné Jean 17, oui. ne fais plus jamais ça. Okay, donc là, Jean, 17. Jean 17, verset 3, s'il vous plaît. Okay, ne ah, fais ah, plus ah, jamais ah, ça. C'est la charada non, des musulmans, ça. Ne faut pas faire ça. Non, c'est pas ce que tu as Regarde, non, c'est pas ça. Il dit avant, avant que j'avais euh, la gloire que j'avais auprès de toi, avant oui, que Oui, je sais. Comment ça partit de là on connaît, on connaît ça. Euh... La gloire que Jésus il avait avant sur terre, dans la présence de Dieu, il était déjà déclaré Messie. C'est pas un problème. Okay. Regarde, regarde, c'est pas le problème. La problème, le problème, c'est qu'il faut que tu te concentres sur quelque chose. Okay. La chose que tu dois te concentrer. Okay. Tu me donnes Jean 17. Okay. Dans Jean 17, c'est Jésus lui-même qui parle. Oui. Le texte même, tu m'as dit lui second, tout ça. Je te donne le texte en, en grec. Okay. Allez, le texte en, dans Donc le ça, texte original. Ok. Le, le, te, le, le texte, le texte, c'est Phon Aletino Theon. Ça veut dire toi, le seul, mono, seul. Il n'y a personne à côté. Seul. Théon, Théos, Mono, Théos, Mono, Théisme. Okay. Regarde, Jésus dit à, dit à Dieu, toi, tu es le seul véritable Dieu. Oui. Regarde, il dit, lui, il, il dit, il, ça veut dire, il ne s'inclut pas dedans. Le seul est de la restriction. Toi, le seul véritable Dieu. C'est fini, mon frère. Oui. Non, écoute. Écoute, lorsque, attendez, lorsqu'il était en, en face des pharisiens, qu'est-ce qu'il a dit Enfant, Lors, et à la Luc 2, Luc 2, Luc 2, non, 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 regarde, on va te dire, on va dire, regarde. Laisse-moi laisse développer, non, non, non. Dit, pas, mon frère, laisse développer, Dieu, pas, enfant, il ne faut pas dire des bêtises comme ça, pardon, regarde. Non, 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 regarde, non, regarde, regarde, va dans Luc 2, regarde. Mais laisse pas Non, regarde, enfant. Si tu m'écoutes, tu vas me dire, c'est pas libre. On dit Jésus est Dieu. Maintenant, je vous, je vous je dis okay. où la confusion s'est créée. Parce que je vais dire quelque chose. Même dans l'Ancien Testament, tous ceux à qui okay. les anges okay. ils viennent, okay. même les anges, même l'apparition des anges, on dit Jésus est Dieu. Oui, il est Dieu. Oui, il est Dieu. Il est Dieu. 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 Il est Dieu. 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 Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le Père Créateur, le Dieu est créé. Est créé. Oui, il est Dieu. Dieu. Il y a plusieurs dieux. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, mon frère, non c'est bon. Non, il y a plusieurs Dieu, il y a plusieurs Dieu, la Trinité n'existe pas. C'est ça. Ouais, c'est le Moussi, hein, c'est le Moussi, j'ai compris, hein. J'ai compris. Il parle en bon français, il a voulu aller à terre, à terre, à Moussia. Mais là, dans ton Moussia, tu dis qu'il y a plusieurs. Moi, je vais aller à Moussia aussi. Pardon. Je vais aller à Moussia. Non, j'ai compris, j'ai compris. Regarde, regarde. On va lire, on va lire seulement. Mon frère, mon frère, mon frère. Mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère, s'il te plaît, regarde. On va juste lire. Et on va remplacer Jésus par Dieu. Prends Luc chapitre 2, verset 21. On commence à partir de là. Écoute bien. Ah non, c'est dangereux ça, papa. Écoute bien, mon frère. Et je veux que à la fin, tu me dises que tu es d'accord. Luc chapitre 2, verset 21. Commence. Le huitième jour. Oui. 
Stop. Jésus, qui serait Dieu, est circoncis. Je répète. C'est-à-dire que Dieu, qui serait l'unique, aurait un appareil génital pour se reproduire. Et il est circoncis. Continue. Ok, ensuite. Donc Dieu n'est plus le créateur, mais a été conçu. Continue. Et quand le jour de la purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie, portaient Dieu à Jérusalem pour le présenter à Dieu. Donc, selon les Juifs, quand une femme accouche, elle est impure. Pendant un certain temps, elle est impure. Jésus, qui serait Dieu, aurait rendu impure sa créature. Continue. Mon frère, c'est dangereux. Hein. Et qui est écrit dans la loi du Seigneur, dans la loi de Dieu, tout mal premier né sera sacré, consacré à Dieu. Donc Dieu est consacré à Dieu. On continue. Et pour offrir un sacrifice de douleur ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur de Dieu. On ne sacrifie pas pour Dieu, comme nous, nous le faisons les musulmans, c'est Dieu lui qu'on sacrifie. Continue. Et voici, il y avait un Jérusalem un homme nommé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il a donné la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été dignement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vient au temps poussé par l'Esprit et comme les parents apportaient Dieu, l'enfant Dieu, oui. pour accomplir à son égard ce qu'on donnait la loi, mm -hmm. il le reçut, c'est-à-dire il reçut Dieu dans ses bras. Ok. Donc et Dieu, Dieu, on l'a porté dans ses bras. Continue, 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 continue. Il bénit Dieu et dit, maintenant Dieu, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Ok. Car mes yeux ont vu ton salut. Ok. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Oui. Lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël ton peuple. Son père et sa mère, salut le père et la mère de Dieu. Était dans l'admiration des choses qu'on disait de Dieu. Donc, Jésus, qui serait Dieu, a un papa et une maman. Le papa, Joseph. Continue. C'est pas fini, hein. Parce que Jésus s'est perdu. Ah, il faut continuer. Jésus, Dieu se perd dans son royaume. Continue ça ici, là-bas. Non, ben c'est grave. Quand ses parents le disent. Ses parents qui Les parents de Dieu. Ah où Quand okay. les parents de Dieu le disent. Il fut saisi de ton mort. Et la mère de Dieu dit, mon enfant. Donc, Marie dit, Marie à, dit Dieu, à Dieu, mon, mon enfant. enfant. Mon petit, hein. Pourquoi mon tu petit. as dit de la sorte Marie, c'est Romain. Ouais, continue. Voici, ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Ok, donc, les parents de Dieu ont peur pour Dieu. Ok, continue. Alors, Dieu leur dit, pourquoi me cherchez-vous ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père okay. quand Dieu a un père okay. Mais il ne comprit pas ce que Dieu leur disait, puis il descendit avec eux. Dieu descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et Dieu leur était soumis. Ok, stop ici. Là, mon frère, c'est très grave. Dans la sourate 39, verset 67, Allah dit Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Nous, musulmans, on appelle les gens à adorer le véritable Créateur, à se soumettre au Créateur. Là, si tu dis que Jésus est Dieu, le texte dit quoi Que Dieu, Jésus, serait soumis à ses créatures. Maintenant, je veux juste savoir, mon frère, je veux juste savoir, tu m'as dit Jésus est Dieu. Est-ce que tu acceptes que Dieu soit soumis à ses créatures Allô Ok. Est-ce que tu acceptes tu, pour toi, c'est acceptable de dire Dieu est soumis à ses créatures, à ce moment-là. Moi, je te dis Dieu, Allô. tu m'as dit Jésus, c'est Dieu. Non, on n'a pas besoin de rentrer dans les fait, détails. J'ai ça et dit là. Tu as voulu vite aller avec, en, as allé vite en besoin. Je suis allé essayer un principe, il a établi un principe avant, avant de rentrer dans mon développement. J'ai dit, moi, mon enfant que je mets au monde n'est pas un animal, c'est un humain comme moi. 
Tu comprends Mais j'ai très bien compris. Voilà. Mon frère, regarde, moi je lis droit, je te dis. J'ai compris le nouveau. Regarde, regarde, regarde. Moi je n'ai pas parlé de Dieu un créé ou pas. Le frère ne va pas créer. Je comprends très bien. Mais tu t'as lu tout à l'heure. Le frère m'a dit calme-toi. Je te demande une question, réponds-moi. Maintenant, je veux Alors, développer. On va, on va, on va donner deux minutes. On va développer sans les gens. Tu arrêtes ta mission. Vas-y, vas-y. Vas voilà. Je dis, moi, l'enfant que je mets au monde n'est pas un animal, c'est un humain comme moi. Nous tous, on sait que Jésus vient du Père, du Dieu incréé. Il a hérité de la divinité de celui qui a créé toutes choses. Voilà. Moi, je, moi, je vous dis. Voilà. Donc, du coup. Le nom Platon l'appelle fils de Dieu. Lorsqu'il était en face, il disait quoi Non, mon frère, tu réponds pas. Réponds-moi. Maintenant, ta question. Le passage, ta question. Ah, tu l'as oublié déjà Tu as demandé si la créature doit se soumettre à la créature. Non, je répète. Relis le deuxième. Regarde, répète, regarde. Regarde, écoute bien le passage. Et je te demande si tu remplaces Jésus par Dieu. Répète le passage. Ok, regarde, écoute, que tu me dises Dieu est un créé ou pas, tout le monde sait que Dieu est un créé, c'est okay. lui le créateur. Ok, ok. Là tu me dis Jésus est Dieu. Donc Dieu, dans ce texte, dit Dieu était soumis à ses créatures. Est-ce que tu peux dire Amen Dieu n'est pas soumis à sa créature. Jésus, attends, non, 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 je dis on va faire le ici, j'ai compris, mais j'ai compris ici, moi j'ai compris, moi j'ai compris, Jésus, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, ok, donc, ton fils, il est venu à ta fille, j'ai pas demandé pourquoi, Jésus est Dieu, Jésus est Dieu, donc, je peux remplacer Jésus par Dieu, donc, Dieu, je peux remplacer Jésus par Dieu, Dieu est soumis à ses créatures, tu acceptes ou pas, Dieu, ah, donc il y a des dieux qui sont soumis. Il n'y a pas deux. Donc il y en a un qui est soumis. Ceux la volonté, ceux qui ont accepté le message de Jésus. Oui. Quelle est la nature Jésus est le fils de Dieu. Voilà. Quand tu es un homme, oui. quand tu es un enfant au monde, uh -huh. il n'est pas cadré. Oui. Il est un homme. Oui. Il n'est pas un homme. Il est homme. Il est un homme, non Il est l'homme. Maintenant, je te dis les femmes. Alors, donc si il est un homme, Dieu est quelqu'un qui fait des efforts. Mais Dieu est Dieu. Quand me dit nature, bon vas-y, il ne comprend pas là où le sens même de ta question. Dieu n'est pas l'homme, Dieu est esprit. Jésus est humain, mais un esprit. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Jean 3, 16 dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils au nom. Voilà, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Jésus est venu. Jésus est venu. Jésus-Christ est chaud homme. Jésus est homme. Dieu est esprit. Un homme. Esprit. Un homme. Je sais. Je viens, la prophétie des Aïe dit. Non, mon frère, reste là. Reste là, reste là. Venez en tant que chien. Jésus-Christ là. Jésus-Christ, c'est le nom qui a été donné pour les humains. Mais en Jésus-Christ se trouvait le Fils de Dieu. Dans la chair Dans la chair Esprit Dieu esprit Jésus, Jésus-Christ a fait l'Esprit de Dieu. L'Esprit du Fils de Dieu. L'Esprit qui est Fils de Dieu. En moi En moi si. En si. Si j'accepte la parole de Jésus-Christ, tu comprends, je me réponds et je me fais baptiser. Du coup, et je marche selon la volonté de Dieu, je deviens fils de Dieu. Donc, tu l'esprit de Dieu. Oui. Mais est-ce que tu deviens Dieu Mais étant fils de Dieu, j'ai dit de la nature de Dieu. Oui, je deviens Dieu. Oui. Non, mais ça ne comprend pas. Je lui ai dit. Je lui ai dit. Ah, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. 
c'est une lutte. Oui. Une lutte d'abord, dans votre vie, doit être un humain. Et ça, c'est ton argument principal. Quel est le regardeur ici Oui. Quand tu es humain, ton fils doit être un humain. Tu es quoi Dieu esprit. Jésus est quoi Jésus est venu en chair. Il est quoi Il est chair. 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 Mais en lui, c'est tout fait. Non, pas en lui, c'est tout fait. Non, mais même si l'esprit. Même si l'esprit. Jean 13, 21. Quand tu es homme là, ton fils doit être un homme. Dieu est quoi Esprit. Et Jésus est venu cher. Mais Jésus, mais Jésus dit, mais mon vieux, mon frère, attends. Non, je ne m'amuse pas. Il s'agit du salut. Quand tu es ici, ton argument principal, c'est que tu es homme, ton fils doit être homme. Et ça, c'est son argument principal. Oui. Et là, on a surpris d'entendre que Dieu est esprit, alors que Jésus est homme. Donc comment, selon toi, mon argument, tu peux dire que j'ai écrit ça avant les deux Mais en jeu, il, est, il ne peut plus, il ne peut plus l'être. Parce que selon toi, même ton argument, là, tu es de la même nature que son fils, selon ton argument. Oui. Alors que Dieu est esprit selon toi, oui. et j'ai écrit ses âmes selon toi encore. Oui. À partir de ce moment-là, des discussions qu'on prend, on dit qu'ils ont pris même chose. Mais selon ton propre argumentaire, Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu dans le sens que tu es de dire. Écoute, regarde, regarde. Fait, regarde. Tu sais, même en dehors de ça, il a dit quelque chose de terrible. Non, il a dit que, il a dit que Dieu est esprit. Maintenant, est-ce que l'esprit de Dieu est le même que l'esprit de Jésus L'esprit de Dieu n'est pas même chose que l'esprit de Jésus. Pourquoi Parce qu'il nous dit après son baptême. Non, c'est nous dit après Jean 13, son baptême. Jean 13, verset 21. Jean 13, verset 21. Après son baptême, il fut rempli du Saint-Esprit. Oui, il n'y a pas de souci. Après le baptême. Oui. Ok, oui. reste calme ici. Oui. Tu vas lire, il va lire Jean 13, verset 21. Oui. Tu vas me répondre. Oui. Oui. Lise Jean 13, verset 21. Jésus est troublé en son esprit. Et dit expressément, en vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Regarde, l'esprit de Dieu est troublé. Maintenant, regarde, écoute-moi bien. Tu m'as dit fils. Mais ce n'est pas toi qui vas expliquer comment on doit comprendre fils. C'est Jésus lui-même. Dans Matthieu chapitre 5, verset 9, il a répondu. Heureux sont ceux qui procurent la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Point pas, c'est fini. Si je procure la paix, comme le verset que Dieu vient de donc je deviens dans le sens, mais pas dans le sens littéral. Tu vas même dans l'Ancien Testament. Uh -huh. On te dit quoi C'est Dieu qui dit à tout le peuple d'Israël. Vous êtes tous des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, uh -huh. cependant, oui, vous mourrez comme des hommes. Uh -huh. C'est-à-dire qu'on ne le prend pas au sens littéral. Okay. Quand on te parle, on te dit qu'on t'a donné, vous êtes tous des dieux, c'est dans le sens que vous êtes des gens qu'on a établis comme rois sur terre. Uh -huh. Comme vous êtes, comme vous avez, vous avez le monothéisme, c'est vous qui êtes au-dessus. Mais vous n'êtes pas le véritable dieu. Mais je n'ai pas dit à Dans mon développement, j'ai dit que quelqu'un devient une chose. Je dis, celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui fait la volonté de Dieu est il fils dit, de il Dieu. Il a dit on dit la même chose. Euh, non, il, il a dit on dit la même chose. Il a dit la même chose. Non, il a dit la même chose. Il a dit la même chose. Il a dit on dit la même chose. Il à côté de moi, il entend. Je dis, euh, celui qui, ceux, qui font, ceux qui font la volonté de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et ceux, non, non, et ceux qui font la volonté du diable, nous, et ceux qui font la volonté du diable sont appelés comment Ce sont les fils de la perdition. Fils du diable. Oui, donc c'est pour ça qu'on te dit, il n'y a ah, pas d'engendre dedans. Non, si moi je fais la volonté de Dieu, je suis appelé fils de Dieu, et que je me réfère à, à ce que j'ai dit, un, comment on l'appelle Un homme ne peut pas engendrer un animal. Donc du coup j'hérite, j'hérite la divinité. Non, non, Maintenant il a dit quelque chose. Mais ça c'est pas écrit ça, mon frère. C'est toi, pas, toi qui interprètes. Ah mais parce que je ne sais pas écrit ça. Ne me laisse pas développer, je vais le faire comme Non, mais développer pourquoi Laisse les écritures. Il n'y a aucune argumentation. C'est toi qui interprète. Mais il va mourir ici. Amis, rapidement, pour parler de temps, il nous reste 10 minutes. On va passer au prochain intervenant, c'est monsieur. Jean -Jean. On n'applaudit pas, on n'applaudit pas, s'il vous plaît, on n'applaudit pas. Bon, rapidement, avec monsieur Kofi, on a 5 minutes. 
Kofi, puisque le total c'est 10 minutes, on a 6 minutes, il nous a 5 minutes, une petite conclusion rapide. Bon, c'est Monsieur Kofi, hein J'espère que c'est pas l'homme hein Bon, ouais. Je vous salue. Je me nomme moi, c'est Monsieur Botidier Sang Wilfried. Ok, on t'écoute. Monsieur Botidier Sang Wilfried. On t'écoute, mon ami. En fait, je passais plus, j'ai vu le débat est tellement intéressant. Et tout à l'heure, le premier orateur, lorsqu'il a posé la question par rapport entre Isaac et puis Ismaël, le frère, dans son auditoire ou dans son développement, il a développé quelque chose que je n'ai pas pu compris. Il a dit que euh, entre Ismaël et Isaac, Isaac est la descendante d'Israël de, et Ismaël est la descendante de toute l'humanité. Oui. Bon, la question là, vraiment, ça m'a ça m'a choqué. La réponse m'a choqué. Oui. Ça, c'est ma première euh, réponse, ma première question. Maintenant, ma question, deuxième question. Marque. Ma deuxième question. Un jour, j'étais à Yopougon et mes frères comme vous, ils ont dit que, que Abraham a payé la dot d'Aga. Et je leur ai dit non. Ils n'ont qu'à me donner le verset qui prouve que Abraham a payé la dot d'Aga. Bon, c'est à Yopougon, c'est pas... Non, pas mais vous. même peu importe, tu veux dire quoi Voilà, donc, Attends. en fait, je veux comprendre que -ce qu entre Ismaël et Isaac, qui est le choix de Dieu Mais on a répondu tout à l'heure. Nous, on t'a on dit mm -hmm. que déjà, à la base, pourquoi opposer les deux Moi, j'étais sorti Galate pour te dire qu'il y a deux alliances. Nous, on ne, nous, on ne, on ne, on ne fait pas de « un tel a choisi, l'autre a été renié ». Abraham a eu plusieurs enfants. On a mis l'accent sur ces deux enfants. On te dit que Isaac, ça a été la promesse pour le peuple d'Israël. Mm -hmm. On te dit que Ismaël, c'est la promesse pour toute l'humanité. Voilà, ouais. Laisse-moi finir. En se basant sur Genèse chapitre 17, verset 20. Voilà. Nous ferons de toi une grande damnation. Je le multiplierai jusqu'à l'infini. C'est fini. Genèse 17, à la du verset 1 Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, 20, le verset 20. Genèse 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël. Je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Je le multiplierai à l'infini. Il en j'avais douze princes et je ferai de lui une grande nation. Voilà, dans Genèse 17, 20, Dieu dit qu'il fera de lui une grande nation. Dans Galate, qu'est-ce qu'il dit Dans Galate, il dit que cette grande nation, c'est une alliance. C'est pour ça que j'ai demandé aux frères, c'est quoi l'alliance de Dieu L'alliance de Dieu représente le monothéisme. Abraham, c'est le père du monothéisme. C'est-à-dire que l'alliance que tu as avec Dieu, qui est symbolisée par la circoncision... J'ai terminé mon alliance entre moi et toi avec tes descendants. Après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta possession. Voilà, c'est ça l'alliance. Donc ça veut c'est ça qu'on est en train de te dire. On ne, on ne renie pas les messagers. Nous sommes la seule religion qui ne détruit pas les, 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 les liens de famille. Toutes les autres religions détruisent les liens de famille prophétiques. Les juifs ne croient pas en, au Jésus, ne croient pas au prophète Mohammed. Les chrétiens ne croient pas au prophète Mohammed. Nous sommes les seuls, les seuls qui bénissent toute la famille d'Abraham. C'est les seuls qui nous ont uni la famille d'Abraham dans le monothéisme quand vous vous les divisez. C'est juste ça mon frère. Nous, on n'a aucun problème avec Isaac. Nous, on, reconnaît, nous on, reconnaît, on les reconnaît en tant que prophètes, c'est tout. Il n'y a aucun problème. Et sache que le Genèse 17-20, là, que je t'ai te, je te, je cité, sache que les Juifs du Yémen, par ce verset, se sont convertis à l'islam. Par ce verset. Et si je demande à un chrétien, cette prophétie-là, montrez-moi dans la Bible où elle s'est accomplie, ils ne pourront jamais trouver. Donc, soit Dieu a menti, Soit Dieu dit, à la vérité, dit la vérité, et il a dit la vérité à travers l'islam. C'est tout. Ok. Voilà, donc, Donc, si c'est. On n'a pas fait les affirmations gratuites. Ok, ok. C'est là qu'il y a le verset 19, verset 20, ça c'est quoi la tire Donc, si je comprends. C'est pour Israël. Ok. C'est le verset 19. Israël, c'est pour l'humanité, c'est le verset 20. Ok. Donc, si je comprends bien, Isaac est pour Israël. Et Ismaël est pour toute l'humanité. Okay. Le prophète qui descend d'Ismaël. Ok, j'ai compris. En fait, c'est ça que je voulais comprendre un peu. Maintenant, tu parles des dots de Sarah, de dots d'Aga. 
Oui. C'est ça que je voulais savoir. Parce que si, parce que ça peut être dangereux, hein, si comme vous avez. Oui, je sais, c'est pas dangereux. C'est ça sa copine, vous voulez. Pardon C'est sa copine. C'est sa copine. C'est son couteau. Il a fait fournication. Non, c'est là que non. j'ai posé la question. Parce qu'ils disent que Abraham a payé la dot d'Agam. Mais moi, j'ai dit non, Abraham n'a jamais payé la dot d'Agam. Non, selon toi, c'est là ça vaut. Selon moi hein. Non, il ne peut pas dire que forcément. Ah, tu as peur. Hein. J'aime bien ça. J'aime bien ça. Il dit le mot, c'est ça. Ça quoi Ça Ouais, bon, il ne peut pas dire que c'était ça go. C'était ça Mais il ne peut pas dire que c'est C'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Il a peur, il a peur un peu. Il a peur. Non, je ne mords pas, je ne mords pas. Donc, il a fourniqué Non, je ne peux pas dire que c'était sa go. Mais j'ai dit que Dieu, Abraham n'a pas payé la tonton d'Agar. Donc, si j'ai dit que c'était une erreur. Donc, il a tombé dans la Dans la quoi C'était une erreur. Oui, ça veut dire qu'il a fait quoi Il a fait péché Oui. Ok, regarde, je te pose la question. Donc s'il a fait péché avec Aga, c'est ça, il ne veut pas dire fornication. Il a peur. Parce il a peur. Parce qu'il sait. Parce que tu es en train de me dire. Il ne va pas dire ça. Non, non, non. Il a fait quoi Non, si je vais être clair avec toi, je vais parler. Abraham a péché. Non, il a péché en quoi En faisant quoi En allant avec Aga. Comment Comment il a péché Il a fait quoi Il a. On va, aïe, on va aïe, pas à pas. C'est pas à pas. Il faut dire non à ça. Non, non, non. Il faut pas avoir peur. Non. Pas avoir peur. Non. 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 Vous êtes deux. Vous êtes deux contre moi seul. Allons pas Non, pas. mais c'est pas grave mon frère. Même si on est deux. Non, même si on est deux. Lui, Dieu pour lui c'est trois en un. Nous on est deux en un. C'est pas grave. Pas... Bon, dis seulement. Dis. Si il y a un homme, excuse-moi. Avec la femme, il a commis quoi Il a commis l'adultère. Ok. Abraham a commis quoi Il a commis Ok, stop. 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 Il a commis l'adultère. Maintenant, regarde, je te pose la question. Écoutez-moi. Je te pose la question. Je te pose la question. Écoutez-moi. Attends, je te pose la question. Est-ce qu'on est qu peut bénir l'adultère En fait Est-ce qu'on peut bénir l'adultère non. Est-ce que Dieu peut mettre la bénédiction sur ce qui est fruit d'adultère Ok, c'est là la même question. Réponds, réponds mon ami, ne fuis pas. Non, ne fuis pas ici. Je vais répondre à ta question. J'ai compris le mousse ici. Je vais répondre, répondre à ta question. <rire> écoutez, écoutez, écoutez. Non, je viens, frère, attends. Là, c'est moi qui ai la parole. Elle est venue ou maudite Tu es venu ou tu es maudite Quelqu'un qui commet la tutelle, quand même de, de, de toi et moi. Non, non, de toi et moi. Comment tu appelles ce mot Non, moi, je ne sais pas. Peut-être que tu sais. Non, mais c'est je te pose la question de toi et moi. Le mot là, comment tu as dit voilà, quelqu'un qui n'est pas, tu n'es pas payé, quelqu'un qui n'est pas payé la dot d'une femme et il soit elle, elle la femme, il a commis quoi Non, je te pose la question. Écoutez, écoutez, c'est là, là que c'est c'est là, là c'est là, là que moi. Il a commis la tutelle. Il a maudit. Maintenant, écoutez-moi, écoutez-moi. C'est là, là que j'en viens. Parce que lorsqu'il il, il est parti avec Aka, c'est là que Ismaël est né. Donc Ismaël est quoi alors? Non, non, Ismaël, ben, il est sorti d'Abraham. Donc Ismaël est quoi? Non. Il est quoi Il est quoi Réponds-nous. J'ai dit. Réponds-moi. J'ai dit. Non, je, je pose la question. Je vais répondre à sa question. Mais je veux que lui réponde à ma question d'abord. J'ai dit. Il n'est pas béni. Ok. Non, non, Pourquoi non, non, il est béni Il a dit Ismaël n'est pas béni. Oui. Parce que je n'ai dit pas commis. Écoute, après écoute, a commis la tutelle. Écoute, écoutez-moi. Écoute, écoute. Attendez. Tu as dit qu'Ismaël n'est pas, est pas béni. Écoute. Attendez. Écoute. Euh... Écoute, mon frère. Reste là. Tu as Attends, dit. Bon. Écoute. Je vais parler à qui Je parle à lui ou S'il te plaît, s'il te plaît. Ok, ok. Tu as dit. Tu as dit. Ok. Tu as dit Ismaël n'est pas béni. Oui. Toi, tu déclares qu'Ismaël n'est pas béni. Jeunesse 17 20. Jeunesse 17 le verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je l'ai béni. Stop C'est qui qui a béni Ismaël ici Non, c'est qui qui a béni Ismaël ici Tu as béni. Non, il n'a pas bien écouté la lettre. Il n'a pas réellement. 
On va non, on ralentit. Mon frère, non, c'est pas grave. Écoute, écoute. Voilà. écoute. C'est très lentement, on ralentit. À l'égard du yeah. smart. Yeah. Fais-le très longtemps, le frère va encore. Le papa, écoute, écoute. Si tu fais l'œuf, tu ne pas le Écoute, mot par mot. Écoute, s'il te plaît. Voilà. L'œuf, tu vois, on va point par point. Là, écoute, écoute. Écoute, voilà. Répète. Répète. Je laisse du sac de la seule À l'égard du smart. Yes. Je viens à l'exposé. Voici. Je Stop C'est qui qui a béni C'est qui qui parle ici Là C'est qui qui parle C'est Abraham qui parle Non. Non, non. selon toi, tu parles Non. Celui qui parle, c'est qui là uh -huh. Maintenant, moi, je te pose la question. Quelqu'un qui a connu la tutelle. Mon frère, réponds Maintenant, l'enfant sort. Mon frère, celui qui a connu la tutelle. Maintenant, tu me dis que. J'ai compris ici. Cette con... personne a béni. C'est fini. Écoute, je te dis, c'est qui qui parle ici <rire> C'est qui qui parle deux minutes. C'est qui qui parle Réponds-moi. Bon, comme tu l'as dit, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle. Mm -hmm. Dieu dit quoi au sujet d'Ismaël Remets le verset. À l'égard d'Ismaël. Lentement, lentement, très lentement pour le frère. Je oui. Voici. Oui. Je le bénirai. Je le bénirai. Vous, on peut répéter pour le frère, il n'entend pas. Je le bénirai. Dieu a béni ou maudit Ismaël Il a, a béni. Ok. Toi, tu as dit que Ismaël, il est maudit. Je crois qui Dieu ou toi Pardon Je crois qui Dieu ou toi Dieu Non, faut, faut pas dire ça à l'œil. J'ai dit, j'ai compris le monsieur. Je vous ai dit, j'ai compris le monsieur. Tac, bing J'ai compris le monsieur. Chaque mercredi, 16 exit. Chaque mercredi, 16 exit. Chaque mercredi.